നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്കുത്രീനിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പപ്പായ ചെറുപയർ തോരൻ പപ്പായയും ചെറുപയറും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയുന്ന ഒരു തോരനായിരിക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ തോരൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപയർ നേരത്തെ തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചെറുപയർ കാൽ കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുപയർ നികക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും വെള്ളം മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് അതായത് ഈ ചെറുപയറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുപയറൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ വേവ് അപ്പം ഞാൻ ഈ കുക്കറിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലാണ് കേൾപ്പിക്കാറുള്ളത് അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിത് വെന്ത് കിട്ടാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പപ്പായയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പപ്പായയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോപ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി പിന്നെ പപ്പായ എടുക്കുമ്പം അധികം മൂത്ത് പോകാത്ത പപ്പായ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് തേങ്ങയാണ് അപ്പം മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരമുറി തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലായിരിക്കും ചതച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ല കുറച്ച് തരതരപ്പായിട്ട് വേണം നമുക്ക് തേങ്ങ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ വേണം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പൾസ് ബട്ടൺ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും ഇതായപ്പം ഞാനത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ തീർത്തും അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല കുറച്ച് തരതരപ്പായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തോരൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാത്രം ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ജീരകം നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അരച്ചു എടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ആ ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് അപ്പം അതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തരുതരപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് ആ തേങ്ങ ഒന്ന് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇതൊരു ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ തേങ്ങയൊക്കെ പാത്രത്തിലേക്ക് പിടിക്കും അതായപ്പം ആ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുപയർ വേവിച്ചതിനകത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറുപയർ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പരുവമായിരിക്കണം എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടും
അല്പം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഈ പപ്പായയ്ക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ പപ്പായ വേഗം വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് തീ തീർത്തും കുറച്ച് വെച്ച് മൂടി വെച്ച് ഈ പപ്പായയൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം വെള്ളം തീർത്തും കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ പപ്പായ ചെറുപയർ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒന്നും അധികം ഇല്ല നല്ല വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുന്ന പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ തോരൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുഴഞ്ഞു ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു മൂടി വെച്ചൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വിളമ്പി കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം ചെറുപയർ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കപ്പളങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അതായത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പപ്പായ തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അവസാനം അതിലേക്ക് ചെറുപയറും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെറുപയറൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വേവ് കൂടി പോയിന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പപ്പായ തനിയെ വേവിച്ചിട്ട് ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ പിന്നെ ചെറുപയറിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൻപയർ അതായത് ചുമന്ന പയർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തോരൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പുതിയ റെസിപ്പീസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായിട്ട് വരാം അതുവരെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു